1. Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte yenik tarafta yer alan Osmanlı İmparatorluğu yabancı ülkeler tarafından işgal edilmeye başlanmıştı. Bu tarihlerde Mustafa Kemal Atatürk 16 Mayıs 1919 günü 9. Ordu müfettişi olarak 18 arkadaşı ile İstanbul'dan yola çıktı. Gideceği yer Samsun'du ve onları götüren geminin adı ise Bandırma Vapuru'ydu. 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü Bandırma Vapuru Samsun'a geldi. Bu tarihle birlikte Türklerin Anadolu'daki direnişi ve Kurtuluş Savaşı resmen başlamış oldu. Kurtuluş Savaşı sona erdiğinde Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve bağımsızlığını ilan etti. Bu videoda Türkiye tarihinde önemli bir yere sahip olan ve Kurtuluş Savaşı'nın başlama noktası olan Bandırma Vapuru'nu anlatacağım. Bandırma Vapuru'nu ve hikayesini anlatmaya başlamadan önce kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak bu ve benzeri videolara herkesten önce ulaşabilirsiniz. Ayrıca izlediğiniz video hoşunuza giderse beğenebilir, görüş ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. İyi seyirler. Samsun dendiği zaman aklımıza ilk gelen şeylerden biri hiç şüphesiz Atatürk'ün Samsun'a ayak basışı ve bandırma vapuru gelecektir. Bandırma vapuru 1878 yılında İskoçya'da yolcu ve yük gemisi olarak inşa edilmiştir. Geminin uzunluğu 48 metre, genişliği 6 metre, baca yüksekliği 6 metredir. Geminin ilk sahibi Dusey and Robinson şirketidir. Şirket gemiyi Toro Caderto adı altında 5 yıl çalıştırmıştır. Gemi 1883 yılında Yunanistan'da H. Prisa Prius firmasına satıldıktan sonra Kıyme adını almıştır. 1890 yılında başka bir Yunanistan firmasına satılmıştır. Sonrasında Kıymiye adı ile İstanbul Ramo Derasimo firmasına satılarak İstanbul Limanı'na kaydedilmiştir. 1894 yılında gemiye Türk bayrağı çekilerek adı Kıymi'den Panderma olarak değiştirilmiştir. 1883-1910 yılları arasında kuru yük gemisi olarak görev yapmıştır. 28 Ekim 1910 tarihinde adı Panderma olan gemi Bandırma olarak değiştirilerek posta vapuru haline getirilmiştir. Bandırma vapuru bu tarihten sonra görev dışı kalacağı güne kadar posta vapuru olarak görev yapmıştır. Bandırma vapuru iki defa batma tehlikesi geçirmiştir. Bunlardan ilki 12 Aralık 1891'de Erdek yakınlarında kayalara çarpmış, batmak üzereyken kurtarılmıştır. İkincisi ise 1915 Mart'ında Silivri açıklarında bir İngiliz denizaltısından torpil yemiş ve gene kurtarılmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra 1919 yılında Atatürk Samsun'a gitmek için Bandırma vapuruna binmiştir. Böylece o güne kadar sıradan bir gemi olan Bandırma vapuru tarihin unutulmaz gemileri arasına girmeyi başarmıştır. Türkiye'nin tarihinde önemli bir yere sahip olmuştur. Bandırma vapuru Atatürk'ü Samsun'a getirdikten sonra posta vapuru olarak görevine devam etmiştir. Uzun yıllar kullanılan gemi artık yaşlanmış ve eskimiştir. Bandırma vapuru 1925'te arızalandı. Tamir edilemeyince servis dışı kaldı. Bozmacı İlhami Söker isimli Türk armatöre satıldı. Aynı armatör tarafından 4 ay içinde Haliç'te burda olarak parçalandı. Böylece tarihin unutulmaz gemilerinden biri olan Bandırma Vapuru sadece hafızalarda kaldı. 1960 yılında Bandırma Vapuru'nun orijinal projesi bulundu. Yıllar sonra 2001 yılında Bandırma Vapuru'nun bir kopyası yapılmıştır. Yapılan kopya geminin gerçeğinin birebir aynısıdır. 19 Mayıs 2003 tarihinde Samsun'da Doğu Park sahili ve alanı içinde Bandırma Vapuru Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Bugün Bandırma Vapuru'nun gerçeğini göremesek bile Samsun'a gittiğimiz zaman geminin birebir kopyası olan Bandırma Vapuru Müzesi'ni gezebiliriz.